Baik, sekarang ni kita sambung kepada example 7. X is a continuous random variable with probability density function. Okey, ini dia bagi function dia dalam bentuk piecewise. Okey, kemudian piecewise ni dia cakap uh, untuk interval daripada negatif 2 included sampai 2 included, dia punya function adalah h x square. Kemudian untuk selain daripada interval yang dia bagi tu, function dia adalah kosong. Okey. Kemudian uh, soalan A adalah dia minta kita cari find the value of h. Baik, uh, macam biasa saya suka buat interval dulu. Okey, buat interval. Saya suka uh, praktiskan macam ni. Okey, so daripada negatif 2 sampai 2, function dia adalah h x square. Okey, untuk soalan ni tak wajib eh good, uh, buat kita punya interval ni, tapi bila sampai bahagian cumulative kamu kena buat interval ni. So kita praktis awal-awal. Kemudian di sini function dia adalah kosong, ini adalah kosong, tak ada function eh. Kemudian ini adalah uh, kita punya interval yang pertama, interval yang kedua, interval yang ketiga. So untuk soalan A, dia minta kita cari find the value of H. So ini kita akan gunakan uh, properties di mana hasil uh, integrate okay, daripada negatif infinity sampai infinity adalah sama dengan satu. Ok, so integrate daripada negatif infinity sampai infinity fx dx mesti sama dengan 1. Kita gunakan properties ni. Ok, so next dia akan jadi Ok, integrate negatif infinity sampai negatif 2. Itu adalah untuk interval yang pertama. Ok, ini saya tulis dulu fx dx plus integrate daripada negatif 2 sampai 2 fx dx plus integrate daripada 2 sampai infinity fx dx. Kemudian barulah kita masukkan function dia. Okey, bila kamu dah mahir, step ni dah tak perlu dah. Kamu boleh terus substitute function. So integrate daripada negatif infinity sampai negatif 2 fx. Function dia apa? Tak ada function eh, kosong. So dia akan jadi ini adalah kosong dx plus integrate daripada negatif 2 sampai 2 apa function dia? Function dia adalah h x square. So saya akan letak kat situ Uh, dx plus integrate daripada 2 sampai infinity kosong dx tak ada function eh di sini tak ada function kemudian ini akan jadi kosong je lah ok plus baik h tu adalah constant uh, so saya sebenarnya boleh keluarkan dia keluar ok so dia akan jadi macam ni x tu kita integrate dapat x cube over 3 ok integrate daripada negatif 2 sampai 2 di sini sama juga kosong tak ada function eh so dia akan jadi h baik ini kita akan substitute So kita masukkan 2, dia akan jadi 2 kuasa 3, jadi 8 per 3, tolak dengan masukkan negatif 2. Negatif 2 kuasa 3 adalah sama dengan negatif 8 per 3. So kita akan dapat ini adalah sama dengan H, ini adalah 16 per 3. So kita akan dapat macam tu. So uh, tadi kita cakap integrate daripada negatif infinity sampai infinity fx dx adalah sama dengan 1 kan. Kemudian ini kita dapat tadi adalah 16 H per 3. So kita ganti saja. 16 H per 3 adalah sama dengan 1. So H adalah sama dengan 3 per 16. So selesai untuk soalan A, kita dah dapat dah kita punya nilai H. Kemudian untuk soalan B, dia minta kita cari probability of X less than 1. Okay, probability of X less than 1 dekat mana? Baik, 1 dekat mana? 1 adalah kat sini. So, less than 1 maksudnya dia pergi ke sana. So, dia limpas berapa interval? 2 interval. So, kita kena buat. Ini adalah sama dengan integrate daripada negatif infinity sampai negatif 2 fx dx. Tambah dengan daripada negatif 2 sampai 1 fx dx. Kemudian barulah kita masukkan kita punya function. So, kita akan dapat ini adalah kosong. Okey, kosong kat sini. So, ini dx plus okay, integrate daripada negatif 2 sampai 1 function dia apa? h x square h dah dapat tadi, kita masukkan saja 3 per 16 x square dx, ok so ini adalah kosong, ok kemudian uh, constant saya boleh keluarkan so saya akan dapat 3 over 16 x square integrate saya akan dapat x cube over 3 from negative 2 to 1, kemudian kita akan uh, substitute nilai, so kita akan dapat 1 per 3 tolak dengan uh, negatif 8 per 3. Okay, kemudian ini adalah sama dengan 3 per 16 darab dengan 9 per 3. So kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 9 per 16. Selesai untuk soalan B. Baik, kemudian soalan C. Soalan C dia minta probability of modulus of x. Okay, less than 3 over 2. So, macam biasa, kalau modulus kena buat macam mana? Kita kena pecahkan dia dulu. So, ini akan jadi negatif 3 per 2. Okay, x ini 3 per 2. So, kita tengok. Negatif 3 per 2 dengan 3 per 2 kat mana? Baik, uh, negatif 3 per 2 adalah kat sini. 
Kemudian ini not included. Kemudian untuk 3 per 2 dia adalah dekat sini. Okey not included juga. Tapi jangan risau. Bagi case continuous, sign dia tak penting eh. Sign dia does not matter. Kita guna sahaja nombor yang dia bagi. Sign does not matter. Okey. Jangan risau pasal sign. Guna sahaja nombor yang dia bagi. So bagi soalan ni kalau kamu tengok dia dekat mana? Dia dekat uh, interval yang kedua sahaja. So hanya ada satu interval saja. Kita boleh straight away buat kita punya uh, integration ni jadi macam ni. Okey, integrate daripada negatif 3/2 sampai 3/2 uh, fx dia. So, baik, function dia apa tadi? 3/16. Okey, x square dx. Okey, kemudian kita akan buat macam biasa. 3/16 constant keluarkan dulu. Kemudian ini akan jadi x cube over 3 from negative 3 over 2 until 3 over 2. So, bila macam ni, okay, uh, 3 ni saya boleh keluarkan ataupun saya boleh potong. So, saya akan dapat 1 over 16. Ini akan jadi x cube from negative 3 over 2 until 3 over 2. Kemudian saya akan substitute nilai. Saya akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 3 per 2 kuasa 3 tolak dengan negative 3 per 2 kuasa 3. So, ini kamu kira kamu akan dapat uh, jawapan dia adalah sama dengan 27 per 64. So, selesai untuk soalan C. Okey, kemudian soalan D, dia minta probability of modulus of x less than m. Okey, less than m is equal to 0.5. So, sekarang ni, kita tahu, okey, ini modulus ni kita nak buat macam mana, kita dah tahu dah. Okey, ini jadi negatif m, ini akan jadi x, ini akan jadi m. Okey, sama dengan 0.5. So, uh, ini kita buat saja. Okey, integrate daripada negatif m sampai m, uh, fx dx adalah sama dengan 0.5. Ok, function ni nak guna function yang mana? Ok, kita mesti guna yang ada function lah. Ok, mesti guna yang dekat sini lah. Kita tak boleh guna function kat sini dan kat sini sebab itu tak ada function. So, nanti kita tak menjawab soalan. So, kita guna yang ada function. So, yang ada function sekarang adalah uh, 3 over 16 x square dx adalah sama dengan 0.5. So, saya akan keluarkan uh, constant tu. Kemudian ini saya akan integrate. So, x cube over 3. Ini adalah daripada negatif m sampai m sama dengan 0.5. Kemudian saya akan substitute. So, kita akan dapat 3 over 16. Ok, 3 boleh keluarkan. 3 boleh keluarkan. So, saya akan dapat 1 over 16. Ok, uh, x cube. Uh, from negative m to m sama dengan 0.5 so 1 over 16 ok substitute nilai kita akan dapat m cube uh, minus negative m cube so ini adalah sama dengan 0.5 baik kemudian uh, 1 per 16 saya boleh bawa pergi sebelah kanan so saya akan dapat m cube plus m cube equals to 8 so 2 m cube equals to 8 Kemudian m cube equals to 4. So m equals to cube root of 4. So ini kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 1.587. Okay, so itulah jawapan kita untuk nilai m. So selesai untuk example 7. Okay, untuk example 8 kita masuk kepada next video. Okay, itu saja. Thank you guys.